Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet euh, assez délicat parce que c'est quelque chose dans le milieu de la psychiatrie qui est très difficile à vivre euh, autant pour la personne qui le vit que euh, son entourage donc j'ai parlé de la BDA, donc bouffée délirante aiguë que j'ai déjà vécu dans ma vie euh, à deux reprises donc une fois à 20 ans, une fois là à 30 ans euh, donc je sais de quoi je parle et c'est vraiment horrible alors euh, là, il, dans, un, dans un article... Euh, en ligne, j'ai vu qu'en fait, avec le confinement, il y avait une hausse des jeunes de entre 18 et 35 ans qui faisaient des bouffées délirantes. Euh, donc, ils pensaient que soit ils étaient le virus, euh, de coronavirus, soit euh, qui... Euh... Enfin, en, en bref, en tout cas, ils étaient tous parano, en pensant que c'est à cause d'eux que le Covid est apparu, etc., etc. Et pour ma part, quand j'avais eu une bouffée délirante, enfin, la première fois à l'âge de 20 ans, je croyais que j'étais... Euh... Je sais pas, Jésus, parce que je suis née le 25 décembre, ou des choses comme ça. Et euh, donc, en fait, voilà, la bouffée délirante, c'est vraiment euh, une sorte de paranoïa. Euh, on n'est plus dans le monde réel, on est dans, comme un cauchemar réveillé, en fait. Et je sentais venir le truc, je le sentais venir, que, avec le confinement, il y a des gens qui allaient devenir... devenir enfin, quand je dis fou, ça veut dire que le cerveau, euh, il sature, quoi, de, de pensées, de, de pensées négatives et tout, donc... Ça, ça, ça enclenche ces sortes de pathologies. Donc il y a aussi l'anxiété et la dépression qui ont été beaucoup observées là, ces, temps, ces derniers temps avec le confinement. Euh, mais la, la bouffée délirante, ça ne me choque pas parce que c'est quand on est face à ces pensées, face à... Je sais pas, on est tout, surtout pour ceux qui sont, qui, qui sont seuls chez eux, vraiment ça peut rendre fou. Euh, on ne sait même plus euh, distinguer la, ce qui est la réalité et, et, et notre imagination. Donc ça c'est assez terrible parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés en psychiatrie en ce moment. Euh, donc voilà, et euh, pour, pour dire, le, le, ce qu'on dit souvent de la, de la bouffée délirante, c'est euh, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Enfin moi on m'avait dit ciel serein ou ciel bleu, voilà. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est que du jour au lendemain on devient fou. C'est vraiment horrible, mais il euh, faut savoir que ça existe et qu'il y a bah, voilà, apparemment des jeunes entre 18 et 35 ans à qui, à qui ça arrive même plus, euh, plus âgé ou moins âgé, hein, c'est une fourchette. Et apparemment, pendant les attentats euh, aussi, il y a eu une hausse de, des bouffées délirantes. Et euh, vraiment, c'est vraiment horrible.